രാജ്യം ബി ജെ പിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി കൊച്ചു കേരളം കൊച്ചു കേരളം ആണെങ്കിലും ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ കേരളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മിഷൻ ട്വന്റി ഫോർ കേരളത്തിന് ബാലികേറ മലയാകുമോ മിഷൻ ട്വന്റി ഫോറിൽ കേരളം അഡ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വളരെ അഗ്രസീവ് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിയെ വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ നിലവിലെ സ്ട്രാറ്റജി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ ഈ മതിയോ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അതിൽ പ്രധാനം ഏത് തരത്തിൽ കേരളത്തിന് ഒരു ന്യൂ മോഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഫലവത്താക്കണം മിഷൻ ട്വന്റി ഫോർ യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് വളരെ സങ്കീർണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ചോദ്യം ഈ സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു സംശയമില്ല കാരണം ഈ സ്ട്രാറ്റജി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാരണം ശബരിമല പോലെ ഒരു വിഷയം വന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയും വലിയൊരു ധ്രുവീകരണ ഏകീകരണം ഹിന്ദു ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ലഭിച്ചത് യു ഡി എഫിനാണ് ബി ജെ പിക്ക് അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായി നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഓപ്ഷനായിട്ട് കാണുന്നത് ബി ജെ പി അല്ല എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഒരു പക്ഷേ കേരളം പിടിക്കുമോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കളിയാക്കുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു കളിയാക്കലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം കുറേ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ത്രിപുരയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിൽ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ സി പി എം പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ തുറക്കാൻ ബി ജെ പി കേഡറിൻ്റെ ആവശ്യം സഹായം വേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേനെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലും കൃത്യമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരത്തിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ അത് എളുപ്പമല്ല ബാലികേറാമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ സാംസ്കാരിക നേതാക്കന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഒരു വലിയ എതിർപ്പ് നേരിടുന്ന ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ സം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് ബി ജെ പി നേരിട്ട ഒരു വലിയ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒറ്റപ്പെടൽ ഇവിടെ നേരിടുന്ന പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിശേഷണം പോലും ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗം പോലെ തന്നെയാണ് ഹിന്ദു ജനവിഭാഗം ഇവിടെ ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ഏതാ ന്യൂനപക്ഷം ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ അത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ പാർട്ടി എത്രത്തോളം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇവരുടെ കോർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി അതിനെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ഇവർ കൂടുതൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും ഒരു സംശയമുണ്ട് ഒന്ന് മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു 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 കാര്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോഴത് പറയുന്നുമുണ്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് ബി ജെ പി ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷം പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അരമനകളിൽ ചെല്ലുന്നു ഇവരെയൊക്കെ കാണുന്നു മറ്റ് അവരെല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മളോട് പെരുമാറും പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ബി ജെ പിക്ക് അത് വോട്ടായി മാറുന്നില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെല്ലാം തെളിയിച്ചാണ് അപ്പൊ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു കോർ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി ഹിന്ദു മേഖലകളാണ് അവരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു 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 ചെറിയ മടി അതായത് കേരളത്തിന് മൊത്തമായിട്ടും മതേതര സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുമോ അത്തരം പേടികൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ചില പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ബി ജെ പിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ അദ് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും അമിത്ഷായാണ് ജയ് ശ്രീറാം എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഇട്ട് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം പത്ത് പേര് കൂടി നടത്തി എന്നിട്ട് ശക്തമായിട്ട് ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ സ്വാമിയെ ശരണം ഇപ്പൊ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പോയി പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര നേതാക്കന്മാർ
സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ ദൗർബല്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ല സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഏതാണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അവസ്ഥയുമാണ് അപ്പം ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലായിക്കൂടാ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ കേരളീയർ പ്രബുദ്ധരാണ് മറ്റേതാണെന്നൊക്കെ പറയാം പ്രബുദ്ധതയും ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ വെറും മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഐ എസ് എൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം ആയിരത്തോളം ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തതിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പേരിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ പേരിലും ആത്മഹത്യയും കൊലപാതകവും നടക്കുന്നത് ഇതേ കേരളത്തിലാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ പ്രബുദ്ധത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആപേക്ഷികമാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ബി ജെ പിക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക കോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയെ കൃത്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുക മറുവശത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും എത്തിക്കുക ഇതെല്ലാം മീ മീഡിയയുടെ ഒക്കെ ഒരു അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള എതിർപ്പിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തമായ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ വേണം അതുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ് അത് മറികടക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളം ഒരു ബാലികേട